Như Lý Trần xin được trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội cùng với phần góp mặt rất là đặc biệt của luật sư Brian Nguyễn à, chuyên về à, ngành gia đình à, cũng như là à, PI, right? À, personal injury. Đúng rồi. À, và thưa quý vị rất là hãnh diện là luật sư Brian là được xếp hạng thứ ba trong uh, danh sách của 10 luật sư được uh, được uh, cái review cao từ uh, Yelp là một cái website mà những người uh, khách hoặc là những người trưng uh, dụng uh, vào đó để mà uh, cho điểm uh-huh. những cái gì mà những cái dịch vụ mà họ nhận yeah. được thì luật sư Brian được xếp hạng thứ ba trong, trong quận cam trong quận cam <cười> hy vọng là rất là gần sẽ được toàn thể California. Oh, okay. Hy vọng, hy vọng. <cười> hy vọng. Không, ừ. mình sẽ phải đạt được cái điều đó. Okay. Chắc chắn là thế nào ừ. luật sư Brian cũng sẽ đạt được điều đó. À, chúng tôi xin được trở lại với cái đề tài ngày hôm nay là prenup là một cái khế ước mà à, giữa hai à, người sẽ kết hợp với nhau để à, ký trước khi họ đi đến à, à, cái ngày để mà kết hôn với nhau. À, trước khi vào phần quảng cáo thì Julie có đặt câu hỏi với luật sư Brian là cái thời gian của cái prenup nó có bị hết hạn hay không hoặc là có thể thay đổi hay không à, tuy nhiên à, sau cái thời gian mà 20 năm như Julie nói thí dụ là mình à, lấy nhau 20 năm không phải mình mình là mình mà Julie với chồng lấy nhau 20 năm <cười> thì à, có thay mình có thể thay đổi cái bản prenup đó không luật sư Brian hay là mình phải yeah. cái đó mm-hmm. là exit final okay. no change uh, no no uh... <cười> Uh, có thể thay đổi được a prenup mm. is never final nếu mm. hai bên đồng ý uh, muốn thay đổi cái prenup uh, then uh, they can always change the prenup mm-hmm. um, as long as they do it in writing and it, and it's the document is signed mm-hmm. by both of them uh, có thể uh, uh, thay đổi cả cái prenup the whole thing or uh, just one part or um, or however whatever change you want to make you can but make it but it has to be agree both parties both parties mm-hmm. right uh, cái bản khai ước nó có thể thay đổi thưa quý vị chứ không phải là tuyệt đối là không có thể nào thay đổi được nữa nếu mà có sự đồng ý giữa hai bên và những cái điều này điều khoản mà thay đổi phải là viết xuống um, Do they have to be in front of the attorney or witness for these changes? Or for the changes? Mm-hmm. Um, I, I really do recommend that they hire an attorney to make the change too. Right. Uh, probably the same attorney who wrote the original document okay. so that you know everything is uh, smooth. Mm-hmm. Right. Và luật sư cũng khuyến khích là chúng ta nên uh, có sự hiện diện của luật sư. Uh, nhất là cái người luật sư đã viết cái bản khai ước này từ lúc đầu để cái mọi sự nó tiến triển tốt đẹp hơn. Um, Now, the, what is the, the, it's only pros and cons. Mm-hmm. Okay, uh, we discuss about when is the prenup should be take place and the time of it. But what is the pros? Now we talk about the pros first. Cái 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 thuận lợi nào khi mà làm cái bản khai ước uh, prenup đó? Cái điều gì thuận lợi cho hai bên? Right. What is the pros well, the, the, on, on for for pro uh, for prenup? Well, the pros are that uh, <clears throat> you have financial certainty mm-hmm. for both sides. You know about you know the one percent chance you get divorced or things don't work out. Mm-hmm. You know that um, the future that you built uh, mm-hmm. won't be unhung or won't mm-hmm. be um, ruined, right? Because mm-hmm. you already plan for the future. Mm-hmm. And like you said, you know it's just like any other insurance. You have car insurance. You have life insurance. This is just marriage insurance, mm-hmm. right? You don't buy marriage insurance because you plan on divorcing, right? Right. <laughs> and also, and you know, we talked about this, um, you know, during the commercial break. Um, w- what it does is it encourages the couple to have an honest conversation mm-hmm. about their financial situation, right? Because right. you know, I- I'm also a divorce lawyer, and one of the biggest reasons people divorce is over money, right? Yeah. And, and and that is because they don't know how to talk about money. Hi la. You know, being I, hella be makka, hella sa. They're they're afraid to talk about it, right? But when you plan the prenup, you already have that honest conversation, mm-hmm. right? And so now you don't have to worry about it for the rest of the marriage because mm-hmm. you already had that conversation. Mm-hmm. And it actually, uh, people who sign prenups, they they in my in my practice, they divorce a lot less than you know mm. people who d- who d- who don't have prenups. Mm. And I, I wrote I already wrote like 50 prenups and none of them have come up to me to ask about a divorce. In our community? Huh? Uh I can't uh, you oh, know sorry. confidentiality <laughs> but 
Oh, um, okay. it's, they've all had happy endings. Right. Um, thưa quý vị, Julie, câu hỏi đặt của, của Julie là khi mà bà có một cái bản prenup như vậy, đó, có cái, những cái điểm lợi nào? Cái thứ nhất đó là luật sư cho biết là về cái vấn đề mà tài chánh của chúng ta thì trước khi mà hai người quyết định lấy nhau thì cũng đã bàn thảo về cái vấn đề tài chánh à, như thế nào. Thì cái đó là mình là hai bên đều đã đồng ý với nhau và vì thế cho nên à, không có một cái sự e dè, không có một cái sự mắc cỡ hay là ngại ngùng trong cái khi mà có một cái vấn đề nào đó xảy ra à, liên quan đến tài chánh tại vì hầu như là những cái cuộc đổ vỡ đều lý do là nguyên do đều là từ tài chánh tiền bạc à, cause of divorce à, từ tiền bạc mà đưa đến à, cái sự chia rẽ giữa hai vợ chồng tuy nhiên khi mà chúng ta có cái bản prenup đó rồi thì đã được cái sự bàn thảo trước đó cho nên à, khi cái sự việc xảy ra thì cái, cái, cái vấn đề khó khăn nó đã được trải qua một phần nào đó Tuy nhiên à, giống như quý vị à, mua bảo hiểm xe để bảo vệ khi bị tai nạn hoặc là mua bảo hiểm nhân thọ khi mà qua đời hoặc là à, vì một lý do nào đó thì cũng không có ai à, plan tức như là chuẩn bị à, cái bản free nấp để mà mua bảo hiểm cho à, trước khi lấy nhau để mà ly dị à, và trong cái quá trình mà luật sư Brian là chuyên về gia đình cũng như là về à, ly dị à, ly hôn thì cũng đã viết được à, một số à, bản prenup tuy nhiên à, những cái cặp vợ chồng này họ vẫn sống rất là vui vẻ hạnh phúc với nhau thì đối với luật sư uh, Brian đó là cái prenup không có nghĩa là uh, làm cho chúng ta có một cái tư tưởng là hoặc là một cái ý nghĩ là sẽ phải ly dị nhau uh, và vì thế cho nên đó là những cái lợi của cái prenup. Now, uh, what is the cons for prenup? Cái cái bất lợi của prenup tại sao? Oh sure. Um... So the cons of a, a prenup, there's you know there's a couple cons. Uh, you can't put anything in a prenup that talks about child custody or mm -hmm. child support mm -hmm. because those are the rights of the children. Mm -hmm. They're, those aren't the rights of the parents. Okay. Right. It's a contract between husband and wife, not okay. not mother and father. Mm -hmm. Okay. And another con is that um, you can't put anything in the prenup that encourages divorce. Okay. And also, if the prenup is poorly written, mm -hmm. uh, or any sentence in the prenup is poorly written, then mm -hmm. a, a, fi a divorce judge mm -hmm. can throw out that part of the prenup, mm. or, or even uh, throw out the whole prenup, if the whole prenup is written badly. Wow. Which is why it's important to hire a good and experienced at attorney to write the prenup. Okay. And the other spouse to have a good attorney to explain the prenup to them. I see. Vâng, à, thưa cái điều bất lợi của cái prenup là à, trong cái bản prenup đó không có được vi ghi xuống là cái quyền giữ con hoặc là à, cấp dưỡng cho đứa con vì cái đó là cái à, hợp đồng giữa à, hai vợ chồng chứ không phải là giữa cha mẹ với các con. Và một điều nữa là trong cái bản prenup không có được viết là một tính cách giống như là khuyến khích để người ta đưa nhau đến cái tình trạng ly dị và đồng thời nếu mà qua cái cái à, nếu vì phải qua cái à, ly dị thì cái người tránh án có thể hủy bỏ à, hiệu lực của cái bản phi đất nó nếu dựa theo cái người dựa theo tranh án ông tranh án hoặc bà tranh án cái bản prenup đó viết không được uh, công bằng hoặc là viết không được đúng thì cái người tranh án đó có thẩm quyền để mà hủy bỏ cái hiệu lực của cái uh, bản prenup đó hoàn toàn uh, đó lý do tại sao mà luật sư Brian khuyến khích chúng ta nên có một người luật sư uh, viết uh, bản prenup và có một người luật sư để mà giải thích rõ ràng những cái chi tiết của cái bản prenup như thế nào trước khi chúng ta uh, ký và trước khi chúng ta đưa đến nó gọi là final draft tức là cái bản uh, chính bản bản cuối cùng của cái tờ prenup đó um, giữa uh, between pros and cons there there are you know there has to be like the the balance between the two which one is, is oh yeah more i mean the pro. pro the pros uh, vastly outweigh the cons mm -hmm. right the cons are you know the main cons are if you hire a bad lawyer or if you try to write the prenup yourself mm -hmm. without any legal advice mm -hmm. right but that has something to do with prenup and it has mm -hmm. everything to do with the the bad decision making of you know that party right right so um the the pros greatly outweigh the cons so i've I, i've either written or explained about 65 prenups now in my mm -hmm. seven years of practice and none of those couples have ever uh, come up to me about a divorce right oh, they're yeah. you know they're they're happily married most of them have children already so wow. That's um, congratulations. so it's it's a good yeah. thing and yeah. the, i think the results show mm -hmm.
Thưa quý vị, à, với sự à, trình bày của luật sư Brian và với kinh nghiệm mà luật sư đã viết trên 65 à, à, bản à, prenup cho trong vòng 7 năm à, hành nghề thì đó là một cái điều à, congratulations, rất là chúc mừng cho Cảm luật mừng. sư Brian là vì à, luật sư quan niệm rằng thì là khi mà một cái bản prenup mà được một người luật sư à, viết rõ ràng cũng như là dựa theo những cái sự trình bày và chia sẻ của hai bên à, đồng thỏa thuận với hai bên à, thì cái vẫn cái 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 thuận lợi của cái prenup vẫn tốt hơn là à, khi chúng ta không có prenup nhất là hai bên đều có của cải both have uh, financially uh, and asset uh, và vì thế cho nên à, nếu quý vị rơi vào cái tình trạng đó thì luật sư Brian khuyến khích là chúng ta nên có một cái bản prenup trước khi à, lấy nhau để mà tránh cho những cái sự à, không có được thuận hòa sau này. Xin quý vị tiếp tục theo dõi chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.